近几年韩剧的发达，根本让人体验了什么叫只有你想不到，没有什么是不敢拍的。不管是走灵异、鬼怪，或是驱魔路线，韩剧呈现的高质量、后置 CGI 都仿佛让人身临其境，刺激肾上腺素的剧情也让人看得很是上头，恐怖的同时让人赞叹不已。而今天小师姐就整理了一系列的惊悚韩剧推荐给大家。如果你心脏不够大颗，建议你千万别再独自一人或夜晚十点开哦。第一部《Voice》系列，说到血腥，怎么可以忘了近几年的经典之作《Voice》呢？《Voice》系列讲述拥有过于常人听力的报案中心主任江泉九和刑警队员们一同追击连环杀人犯的故事。目前一共推出了四集的此系列，虽然一共换了三位男主角，但五组追剧热潮。当中在剧集饰演了反派角色的金财玉、全律、朴炳恩及李奎炯，因为亮眼的表现，收获许多爱戴。不过，此剧中却有着大量的暴力、血腥、残忍场面的出现。但小师姐认为，最可怕的还是我们金彩玉在第一季时用嘴巴发出的咯咯声，完全毛骨悚然啊！第二部《师战朝鲜》系列，主演朱志勋、柳成龙、裴斗娜。《师战朝鲜》改编自金银基与梁庆一所创作的网络漫画《神的国度》，讲述在恐怖瘟疫布散的朝鲜，只要染疫便会成为嗜血及人肉的活尸。王室子李沧为了不让国家陷入灭亡危机而奋斗的故事。这部由韩国金牌编剧之一的金银基作家所打造的古装丧尸影集，不仅是网飞在韩国首都制作的电视剧外，更以恐怖的氛围和立体的故事收获了大众的爱戴。影集中有大量的丧尸攻击场面，尤其是第一季中更出现了丧尸版本叠叠乐，超敬业的演员表现加上不知何时会冒出的丧尸，惊险的同时也布满恐怖元素，体现了 K z a m b i 魅力。第三部《异感追击》连同。这部上线了迪士尼家的影集，真的超级恐怖又血腥。这部剧由日本导演三池崇史执导，并改编自同名网络漫画，讲述拥有自愈能力的新种人类 Connect 和东修在被器官贩卖组织绑架兼夺走了右眼球后，发现眼球被移植到连环杀人犯吴镇燮、高根彪饰演身上，而展开对他的追捕的故事。影集中，高根彪饰演的连环杀人犯吴镇燮。会将自己杀害的人做成艺术雕塑，在民众面前展示。但下一秒，该被害者的血液会从缝隙中流出，非常恐怖。另外，由于丁海寅是个能自愈的人物，所以即便被夺去器官、发生手段掉等事，他都会自己痊愈。看着众多红色线条将断手连接回他的身体，不仅血腥，还有点小恶心啊！而且这是小丁第一次演这种角色吧？听说里面还有全裸镜头。第四部《鱿鱼游戏》作为2021年的爆款剧，《鱿鱼游戏》可谓是火遍了全球，在各大典礼上多项无数。该剧的评分也是不低，达到了 7.7 分。该剧主要讲述了神秘组织邀请456名各种现实中失败落魄者组成了游戏团，争夺超级巨额现金的获胜奖励。玩家们需要挑战规则简单的游戏，争取最后的胜利。不过失败的代价只有一次，就是自己的生命。由于游戏的爆红，除了细节涉及于演员表演外，该剧大逃杀的设定、指出人心暗处的剧情、动辄直爆脑浆的血腥画面是主要原因之一。目前这部剧已确定开拍第二季，李正载、李秉宪将在第二季回归，孔刘饰演打纸牌的人也有望再度登场。第五部《甜蜜家园》，说到血腥也不能忘了《Sweet Home》吗？《甜蜜家园》改编自热门漫画《Sweet Home》，彻底揭露人性黑暗面的题材，让观众们看得直呼过瘾。这部韩剧捧红了宋江、李道宪、高敏世、高允贞等一众九零后帅哥美女。该剧融合了丧尸、末世、血腥、恐怖等重口味元素，故事集中在一栋破旧的公寓里，重点写众多人物的争斗纠纷。这部戏的一大看点是人变成丧尸后，外貌与身体迅速怪兽化，很恐怖瘆人。再如饥饿怪、耳朵怪、蛋白质怪、毛怪、婴儿怪物、粘液怪物，花样百出。影集不仅找来了曾制作过《Stronger Things》的特效工作室着手打造出现的怪物，更毫不吝啬血浆的放送，各种打怪场面除了集结了紧张感外，也不是恐怖的氛围。怪物的模样也都超可怕的。如果你喜欢怪物类型的作品画，这部一定要看。而且第二季也已有了拍摄的安排，有望在今年上线。第六部《优越的一天》这部剧改编自同名网络漫画，讲述平凡消防员李浩哲为了拯救被连续杀人魔、全失于绑架的女儿，而必须在一天内解决住在隔壁的对方的暴走故事。这部用八级篇幅描绘在一天内发生的故事的电视剧，也是充满了血腥的作品。剧中由李元根饰演的连续杀人魔全失宇是个对艺术痴迷的绘画老师，而他的兴趣更是将人的血液当成颜料进行作画，非常恐怖。
。为了拯救女儿的敬酒，一位女儿杠上李元根，紧凑的故事大家也可以看哦。第七部《地狱公使》，比起血腥，小世界认为这部演技更是偏向了心理的惊悚啊。《地狱公使》改编自严尚浩与崔圭石所著的同名网络漫画。讲述解读对罪人宣告的下地狱演示为神之旨意的新兴宗教新真理教的首领郑敬守与电视台制作人裴英仔、朴正明饰演，在暴力新秩序下产生背道而驰世界观与想法的故事。在这部2021年上线网飞的影集里，有一种超自然现象，会先以天使的宣告在受害者面前出现，之后在所谓的死亡时刻一到，便有三头庞大怪物现身夺取受害者的性命，人心惶惶加上怪物残忍不眨眼的杀害，不仅活在该世界观。观的人们感到惧怕，也造成观看的观众心理层面的恐惧，挑战大家接受程度啊。第八部《火车》，韩剧《火车》集合了科幻、悬疑、惊悚和爱情等多种元素，由尹诗韵、请收真、申素律。赵婉基等主演，这部剧的设定也很有意思。主角团追杀连环杀人案真凶的，从一个世界扩展到平行世界，而火车就是穿越两个平行宇宙的载体。悬疑刑侦故事加上平行时空科幻元素，有着相当不错的看点。整部剧属于低开高走类型，感兴趣的小伙伴可以看看哦。第九部《如实陈述》，这部我们张赫与崔秀英合作的电视剧，是一部超级残忍恐怖的作品。剧中讲述曾是职业测写师的古怪独居者吴贤仔，与只要看过便能记下所有细节，拥有瞬间超强记忆力的新人刑警。车秀英合作追踪被认为已经死了的连环杀人魔故事，剧中出现的薄荷糖连续杀人犯会根据即将杀死的受害者所提及的名字作为自己的下一个目标，毫无目的的随机杀人根本让人惶恐不已。看完之后还会心惊啊！不过张赫长发造型还真是太帅，不少人表示看到他都安心了不少呢。第十部《他人即地狱》这部剧由李栋旭、任世完主演，改编自同名网络漫画，讲述从乡下到首尔生活的作家志远生、尹中宇在居住的考试院中遇见种种怪人的故事。故事讲述从乡下到来首尔工作的男主角住进一间诡异的考试院，自此遇上了那个改变他一生的恶魔，开始遭遇一连串奇怪的事件。这是一部探讨人与人交往、揭露人性暗的惊悚剧，人们之间的交往不再是笑脸相迎、相互寒暄，而是鄙视与猜疑。导演对于恐怖氛围的营造是很出色，尤其是镜头下考试员阴暗的走廊，让人背后发凉。李东旭把一个疯批病态恶魔诠释得很到位，剧中的笑容又美又让人惊悚。不少观众表示，看完这部剧之后，绝对会对牙医还有李东旭留下挥之不去的阴影啊！虽然剧中的血腥场面不多，也多数聚焦于李东旭牙医的部分，但是人事完角色居住的考试院中，更是怪人一位接着一位，不明其目的的怪里怪气，因此添加了恐怖氛围，让人看了心里些少难受啊！第十一部《侏罗之王》，《侏罗之王》并不是一部简简单单的爽剧，整部剧高能不断，反转不断。该剧改编自韩国著名导演严尚浩的同名动画电影。由金东旭与金城圭主演，评分八点七分。故事讲述一场连环杀人案背后暗藏多年的校园霸凌往事。前面六集故事剧情平稳展开，有惊喜而震撼的反转，有紧张刺激的剧情。后六集不仅奉上了精彩纷呈的故事，更拍出了深刻的内容和主题。他所控诉的不仅仅只是校园霸凌的问题。在拍摄手法上，导演采用双线叙述的方式展开故事，现在时间线和过去时间线来回切换，完美衔接，剪辑水平高超，得到高分也不。奇怪，第十二部三百六十五逆转命运的一年，这部剧改编自日本推理小说《Repeat》。这部剧糅杂了科幻、悬疑、刑侦、爱情、霸凌等元素，是一部没有烂尾的冷门好剧。快节奏的剧情推进，演员们的精彩演绎，让这部剧的趣味得以极大化的呈现。而与其他穿越题材剧不同的是，这部剧走的是群像戏，每个角色刻画的很是到位。三百六十五逆转命运的一年，全剧都在贯彻人性的黑暗面，看似随机杀人的背后，似乎又是对罪恶的处罚。没有大牌演员，没有铺天盖地的宣传，这部剧堪称低开高走的，是一部相当值得推荐的好剧。好了，今天的视频就到这里啦。那么你心中最佳惊悚韩剧是哪一部呢？如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。